Nunca é que já na Tua outra toa é sabu Da mate do yako Baba wa milele, mfame wa ambami Mwanzo na mwisho, tuende, tuende Tuka wafanye mata ipa kuwa wanafuzi Mwako swali je una nguvu ile kama mwanzo una nguvu ile wa kama unaokoka wakati unaokoka ndio kama sasa hebu jiulize wakati tunasaidiana kupata majibu majawabu nataka tuguse kitu gani viko vingi vinakausha nguvu ndani yetu vinakausha nguvu tusiwe nayo ile tulioanza nayo sio tulio nayo sasa ila tukuzwe Mungu ali hai ni maombi yangu kwamba baada ya uchumbe mfupi sana Mungu atulejeshe nguvu zetu katika jina la Yesu Kristo ali hai falme wa pili sura ya saba. mstari wake wa tatu Biblia inasema basi waliko wapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mchi wakasemezana mbona tunakaa hapa hata tufe tukisema 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 tutaingia mjini Mjini mna njaa nasi tutakufa homo nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile haya haya twende tukaliendee jeshi la washano nisaidie kusema na mimi haya twende tukaliendee jeshi la washame nisaidie kusema na mimi haya tunageuza haya twende tukaiendee hofu Sasa tukizitaji hapo tutakesha lakini wewe unaweka tu hofu ya kufa na kujia leo kwa jina la Yesu ali hai. Jamani amina. Hofu ya kufilisika na kujia kwa jina la Yesu ali hai. Wakasema twende tukaliendea jeshi la Washam. Wakituhifadhi hai tutaishi. Wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washam. Na walipofika mwanzo wa kimo walipofika mwanzo wa kimo cha washamu ni sawa biblia yako inasoma hivyo kama yangu ni sawa eh aha sawa basi walipofika mwanzo wa kimo cha washamu kumbe hapana mtu kwa maana bwana alikuwa amewasikizisha washamu kishindo cha mie, cha, 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 cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa wakambiana wanajeshi wale tazama mfalme wa Israeli amewajiri wafalme na wawahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado wakaziacha ema zao 
na farasi zao na punda zao na kimo chao vile kama kilivyokuwa wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao namba nane basi wale wenye wakoma walipofika mwisho wa kituo waliingia katika hema moja wakala hapa na wapongeza wakala kabidi wafutulu kwanza wakala mwambie mwenzako wakala Ofu ikiondoka utakula alafu utashiba. Ofu ikiondoka utakula alafu utanawiri. Wakala. Namba mbili wakanywa. Namba tatu wakachukua fedha. Namba nne wakachukua dhahabu. Namba tano wakavaa, wakachukua mavazi. Unaenda sawa sawa? Unanisikiliza haya mambo? Wakachukua mavazi. Wakaenda wakavificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile wakachukua vitu wakaenda wakavificha namba tisa ndipo wakaambiana mambo haya tuyafanyayo si mema leo ni siku ya habari njema mwambie mwenzako leo ni siku ya habari njema eh tuna siku kuu leo ni habari njema jamani bwana yesu asifiwe bwana bwana yesu asifiwe tumekuwa tunazungumza kwa habari ya hofu hofu sasa na andiko letu linasema tuna nguvu kama pale mwanzo na mimi nikawa najibu zile nguvu zako Gregory zile zilizookoka ulikuwa uogopi kitu ukiambiwa leo tunafunga tano kavu uko tayari kufunga ukiambiwa leo tunatoa chochote kile unatoa leo ziko wapi iko wapi ile nguvu kienda kushudia tunakwenda iko wapi ile nguvu Gregory nilikuwa najibu mimi nikasema kumbe imekauka imekaushwa na nini nikasema itakuwa bila shaka vitu vingi lakini kimoja hofu hofu ni nini leo nataka niguse kwa dakika chache imeingiaje alafu tunaishi ndaje namba moja hofu ni nini nilisema ile ya juzi nataka niseme tena na leo ili kwa muktadha wa kile nakisema kwa dakika chache hofu ni nini ni roho au ni nguvu inapomkamata mtu na kuathiri nguvu yake ya kuthubutu nataka nikae hapa hofu ni roho au ni nguvu inayomkamata mtu na kuathiri uweza wake nguvu zake za kuthubutu kuthubutu kwa lugha nyepesi acha maneno yote sema hofu inaathiri inaua inakata inamaliza nguvu ya kuthubutu andika hicho kitakufaa hofu ni nini ni kama limnyama ni kama liroho ni kama limlango ni kama kitu kikikiniingia kiko kuingia kinaathiri kinakata kinamaliza kabisa nguvu yako ya kuthubutu nguvu ya kuthubutu nguvu ya kufanya nguvu ya kuchukua hatua nguvu ya kutenda nguvu ya kuamka tena nguvu ya kukimbia nguvu ya kufanya makubwa jamani amina hofu ikiingia kwako inakausha maandiko hayo nimesoma inaonesha habari ya wakoma wanne wakoma hawa wakoma hawa walikuwa wamefungiwa nje ya lango ni taratibu na desturi ya ya Torati ambayo ilikuwa ikiongoza wana wa Israeli na kwa mujibu wa Torati mwenye ukoma a, na wenye matatizo kadha wa kadha aliyotokwa na damu mfurizo walikuwa wanatengwa nje ya lango kwa hiyo hawa watu wanne hawa walikuwa wametengwa nje ya lango wakati wametengwa nje ya lango biblia inasema ndani ya mchi kukawa kuna njaa kubwa sana kukawa kuna njaa kubwa biblia inasema ukiendelea msta wakirudi sura ya sita inasema njaa ilikuwa kubwa ikafika kipindi ambapo watu wakatoa watoto wao wakatokosa supu wakanywa waka, wakala mavi ya njiwa mimea ilikauka njaa ilikuwa kubwa sana biblia inasema wanne hawa wakasema ni kweli sisi ni watu wa Mungu hasa kama hofu ikitushika hapa hatutathibutu kufanya chochote naongea hofu roho kama nguvu ikikukamata ikinishika hauwezi kuthubutu tena hauwezi kuchukua hatua 
hawezi kufanya chochote kiwe chake Mungu kiwe chake mwili kiwe chake uchumi kiwe chochote unakuwa umetulia wanne hawa biblia inasema wakasemezana je tuendelee kukaa hapa mpaka tufe tuendelee kukaa hapa mpaka tufe nisikilize nataka niongee vitu ambavyo vinafanya hofu ingie kwenye maisha yako angalau viwili vitatu na kabla sijafika kwenye vile vitu viwili vitatu natamani niguse leo kwa namna ya kipekee sisi tulianza majuzi na majuzi ya Jumapili ile niguse angalau aina moja au mbili za hofu alafu niende vitu gani vina milango gani hofu inaingia kitu cha kwanza nitaja aina moja au mbili za hofu wanadamu umeshikwa na hofu leo na imeathiri nguvu yao ya kuthubutu ya kwanza ni seme leo ambayo inasumbua sana ni hofu ya maisha hofu ya maisha the fear of life hofu ya maisha watu wamekuwa na hofu sana na maisha na Yesu aliona kwa mbali akaliweka wazi unaposoma kitabu kile cha matayo sura yake ya sita mstari wake kuanzia wa 25 mpaka wa 33 bila nasema msisumbukie maisha msiwe na shaka na maisha mbona mna hofu na maisha hamwangalii ndege wangani hamwangalii au kunguru kwa naluka hawana hata kiota hawana gala hawana mashamba lakini baba yenu wa mbingu na nchi yanawatunza na walisha anawafanya wastawi na kuna wili je nyinyi si zaidi ya hao Sikilize leo watu wamekuwa na hofu sana na utaona hata somo la leo namshukuru sana Roho Mtakatifu kwa nazungumza habari ya kushikamana kushirikiana kushikana pamoja hapa kwa nini hatushikani kama zamani utaona nyumba hii kubwa nzuri ya Mungu ali hai na ni ukweli usopingika walijenga watu wachache walitoa jasho lao wakatoa nguvu zao wakatoa pesa zao nini walikuwa na nguvu hawakuogopa kuthubutu hawakuogopa maisha hawakuogopa pesa zao hawakuogopa mali zao walithubutu wakiambia tunajenga ili hata kidogo walicho nacho wakachenga leo umati wote huu umati wote huu wa Yesu Kristo ni hai sikieti Tunaomba tutoe mfuko wa simenti. Mfuko wa simenti mitatu. Mfuko wa simenti mmoja. Tumalizie kagorofa kadogo kale ka ofisi pale. Kadogo sana. Leo paka tushikane. Paka wazee waje watafute na maandiko. Jamani soma pale kwa mwanamke mshunami alifanya moja mbili tatu na jiulisa iko wapi ile nguvu kama zamani iko wapi ile nguvu kama zamani tatizo ni kwamba leo tumekuwa na hofu ya maisha tunawaza sana sasa mchungaji wewe uona hofu ya maisha ah, 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 maisha yapo tu maisha yapo tu zamani ilikuwa na hofu sana maisha baada ya kuja kamili kwa Yesu sio gopi maisha Bwana Yesu asifiwe. Sema basi na sisi tutaitwa a ah, tukiitwa hofu itaisha sio kweli. Watu wanaogopa maisha. Wanakuwa wana discuss cha kutoa. Anaangalia 1500 yake na hesabu. Ah, ah kachenji. Ah nuomba tavocha. Wanaogopa maisha. Nani alikwambia ukitoa okay, saba utakufa? Ukitoa okay, laki utakufa? Ukitoa okay, milioni utakufa? Umeona tangu anze kuzila hauna vitambi vitatu hauna magorofa saba haujanunua hata mwendo kazi hauna hata ndege binafsi kwa nini maisha hofu ya maisha shika maisha nisikilize lakini kuna hofu ya pili hofu ya pili hofu ya kuzeeka hata mimi nayo lakini na kuambia kweli mimi siwezi kuzeeka Nataka nikae hivi hivi lakini haiwezekani. Wewe ujiangaliaje kwenye kio? Ukijiangalia unasema maneno gani? Eh? Siku zimeenda eh? Yesu Kristo ali hai. Unataka zirudi nyuma? <laughs> Zinaenda. Hofu ya kuzeeka. Sikilize leo ishinde hii. Kama walivyoshinda wazee hao. Alivyoshinda mzee na muangalia. Ameshindaje wanashindaje watu hofu ya kuzeeka? Ni maandalizi. Jamani Amina. Maandalizi. Biblia nasema maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu mithali 16 moja lakini jawabu na ulimi natoka kwa Bwana 
Weka maandalizi leo. Ujasikia hata duniani wanasema si nini nini si mchezo ni ujanani finali wapi unasubiri finali utakula nane bila maandalizi jamani amina weka maandalizi anza kuweka ma, ma, mazingira sawa eh hey, anza kuweka si unazeeka ukaanza kumtukana Yesu ukasema Yesu mbaya walokole na wabaya wameniacha mbona mimi nimekuwa hapo mshirika miaka 40 Wokole wabaya sio wabaya. Fanya maandalizi. Fanya maandalizi. Ukipata kidogo una save una save unanunua moka uwanja. Fanya maandalizi. Zamani nilikuwa nasikia siku hizi watu waogopi sio naogopa nini. Wasema wewe ukifa watakurudishaje nyumbani kwenu? Jenga basi jenga. 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 Tuongea siku ile majusi kuna hofu ya kujenga chana nayo fanya maandalizi sio kuleta shida kwa wanao watoto wako wakasema kama na hivi na Yesu atumtaki mnamkatalia Yesu anini kumbe hii nyumba tulijua ya baba kumbe sio ya baba fanya maandalizi unazaeka ubaki mtoto siku zinakwenda miaka inakwenda na kila siku mzee anaongea hapa waziona kiwanja tafuta kaa na watu vizuri ongea na watu vizuri tengeneza nunua hata sio sio kama uchulo cha kujizikia ah nunua hata hivi anza kunua tatu mbili nunua fanya maandalizi hautabakia hivyo wewe angalia miaka sita iliyotoka nyuma ulikuwa hivyo unaanza kuzeeka sisi bado mvia zijatoka lakini wengine jiangalie vizuri na mvi zinatoka ukifanya hivi hizo kwenye ndevu hizo Yesu Kristo amna cha Yesu Kristo maandalizi ya moyo Jamani amina. Ukiweza kakemea. Pepo mchafu. Pepo mchafu baraka hizo. Usikimbie uzee unakuja. Uzee unakuja. Waliojiandaa wanaucheka uzee. Wanaucheka. Pale kuna mananasi yanaiva. Kuna matikiti maji. Kuna kikombe cha maziwa. Jamani lete ya baridi ya mgando huyu ni. Lete mgando. Unakulala. Leteni mgando nasema saki flesh flesh inaipeleka wapi mgando lobo kijiko na sukari kidogo ngose jirani yako mwambie siku zinaenda mwambie utazeeka tu utake usitake mwambie upende usipende hapo wale wale ukifika unataka ukemee usikemee mwenye shakemea sana kwenye kio hii keme kwa china yes. Baba ulisema utarudisha ujana wangu kama tai. Utarudishwa lakini unazeeka. Eh unazeeka. Unafikiri ndio walivyokuwa hivyo? Jiangalie vizuri. Ya tatu. Hofu. Ya kuonekana umepitwa na wakati naishia hapa ya leo. Hofu ya kuonekana ujui vitu. Na hii ndio inakula si tu vijana wa baba wa bibi. Hii inakula. Hofu ya kuonekana umepitwa na wakati na shanga na shanga hojawe kuona mama miaka na tatu si ndio ile ya kuzeeka anaanza kujikoboa anaweka na rangi anaweka na kalolaiti ilisha dunda mkologo mama tulia turi tu wewe unataka sikatai sop sop nielewe vizuri ile kupitwa na wakati Shakuta kutana na mama mtu mzima Mimi nishamwambia Yesu nikikutana naye amevaa kiuni uni hata kama kafana na baba mzazi simu amki Yesu nisamee hata kwenye siti simpishi Yesu nisamee mpaka useme Jehova Mbabu yuko pale na cheni vipi vipi Mbabu Mbabu miaka 88 kama mzee Daudi vipi shwari shwari ya nini unaenda umri Ah wasi unakutana hujawe kuona kwenye daladala nikimwangalia kama mama kama bibi yangu hata kama sijawe kumuona kama bibi kesha zeeka shavu limeshuka lile eh hata kaweka wanja lakini wanja na umeshagoma kijana shwari mambo vipi mambo gani bibi 
Bibi kubali aishe. Zitake nguvu za Bwana ya dunia. Tunataka nguvu. Jamani amina amina amina. Suruali memba na mbibi. Mbibi kabisa. Unaniona aje shwari. Shwari wapi bibi? Ofu ya kupitwa na wakati. Vijana wangu poleni dunia ya leo. Leo kuna moja ni memshusha na sikuwa kagua wote wanaume. Ninge shusha karibu ni wote. Sawa tunaenda na dunia na wakati kidogo. Uwezi kufambu galu. Lakini angalau kuwe na adabu hii ni masabao mkipandia. Atuwezi kufanana na dunia. Yani utake kukubari. Kwamba kuna vya duniani. Na sisi wa mbinguni wali hai. Watu wa mbinguni ni zairi. Watu wa dunia ni zairi. Atuwezi kufanana na. Jamani amina. Paulo anandika na kwenye kitabu chwa lumi kuminambili utasoma nyumbani. Anasema msifatishe buwana. Tuko kwenye dunia yao. Tutavaa kama wao. Tutapendeza kama wao. Lakini sio copyright. Wakopi huku buwana. Hallelujah. Kijana mtavaa mpaka blauzi. Sha kutana na vijia. Mio kati nafundisha kabla siti hacha kule. Nafundisha kutana. Mwanangu. Si blauzi. Blauzi kabisa imekuja huku. Imekatwa umu blauzi. Kijana vipi. Watakwambia sore binti Watakwambia pss pss Utapigana ngumi wewe Kijana wangu Umefasuru wali Ukifua kama vile Si utaweka mafuta ya mgando Usugue uweke utoe Unavuaje Na mko kwenye mazabau Njoma na nguvu wazishuki Sauti Umbakiwa na sauti nyingi Na vibration Hallelujah Ulo wakai kwenye Hey Hata adija kopa anazo. Hata wakina diamondi wanazo. Mekatu na voko voko. Haleluu. Kujikamu watu. Nataka nguvu kama zamani. Nataka nguvu kama mwanzo. Nataka nguvu. Nataka uwepo. Nataka mamlaka. Jamani amina. Hai. Hapana. Hapana. Hii ni madhabahu ya mzee muhicha liopewa na yesu. Kuna sampuri zao. Njo ni pigie simu. Nita kupeleka na washikaji zangu wa nasari. Nita kupeleka sampuri za huko. Ha, we, 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 we. Hapa ni mazabao. Anaka yesu. Tumemuona buwana hapa. Ni akalba ini liopita. Na bado yesu wa jachuja. Anangovo zile zile. Tunamtaka mungu wako baba muhiche. Akisimama hapa. So kama na mpamba. Mafuta bado yapo. Zili ni nini. Jamari aleluya. Sisemi msijipodoe. Sisemi msipendeze. Sisemi nyuka pendeza. Lakini ujue, kuna tofauti mimi ni wambinguni na ui ni waduniani. Wote tupo duniani. Jamani amina. Jamani amina. Na weu na yehoa kuanzia na kuambia nitakuwa na kagua baba sikofu na omba unipe na nimejipa kazi. Nita kagua na chupa ya soda. Nita ingiza kama ipiti, ukashone mpia. Hakuna ndoa. Utavau kukoti uku kaptula. Acha uhuni wewe. Uji hapa mekubani. Uwe mchuga jikilego. Mina vipige lakini vya adabu. Mina vipige lakini vya adabu. Ia anapiga vya adabu. Mina nyuka lakini vya adabu. Nasema vini achie kidogo. Jamani ya mina. Ngekua napiga fiote kama vya kuna. Ngekua naweza wakusema. Mwambie mwanzako. Usiogope kuwa mshamba. Wengine wamenunua lisimu. Sio mbaya. Wamenunua msimu. Mkubwa. Mchango jamaliza. Hata kulitumia functioni za umo. Mbola uwe na kitochi kama chango. Functioni zake. Hii merisi. Ma Instagram. Manini. Vyote vigine umo. Sinini. Kuskani. Uvijui. Message itu. Halo. Shwari. Shwari. Kama ni iyo. Nuo kama hii. Utake kuonekano mapitu wanawakati. Na mini pa ule kama msimu. Kama nini ule. Eee. Lanini Unasachia maandiko 
Eh, umeweka ma concordance kama wakina askofu, umeweka ma concordance. Wewe akinikiona na baba pale, najua kuna ma concordance. Kuna manini ma Biblia mengine, ma version mbalimbali. Wewe una version, unajua hata hiyo version. Utaki kupitwa. Binti sangu utaki kupitwa. Taka kuonekana. Ha, mbona duniani nao wamejiweka sawa? na anafaa blouse nzuri alafu anaiachia kama mwanamme anaiachia unatangaza masoko gani biashara gani jistiri anayekuoa anayekuoa kwa taarifa yako angali kifua chako la miguu yako anayekuoa anaangalia nguvu anataka viwango anataka viwango jamani amina wachezaji wako wengi najua hata humu wao mkini waoaji wachache hata duniani na wao walikuwa wakati niko kule na chuo nafundisha wanaambia pasta basi tengeneza mazingira tuje kanisani kwako unajua kuna vyombo kule hakuna stressi watoto wameokoka wamefundwa wakafundika mahuni yanajua huku vina vyuma mahuni mahuni yanajua naambia mbona ambao nawaona mmetongozana tu naambia mna watu napoteza muda wa kuoa sio hawa wa kuoa kwako madhabauni na wanajua wahuni wanajua viwango vya kuoa unaogopa unapitwa na wakati unaikaza kujichekesha tu Ujaombwa namba umetoa Haya swali andika andika 0606 ya mjomba wako Haya ya tutakio tutaka uweza wa Bwana Jamani bida 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 Haleluya Namba yangu inayo Namba yangu inayo namba yangu inayo namba yangu inayo naipeleka wapi Tuko CS mimi kwa bishop wewe uko wapi wapi kwa mzee Matias pale Chamaz unajichekesha Walio na nguvu wanatulia Walio na nguvu wanatulia Walio na nguvu wanatulia Hofu inaingiaje Moja kwa kusikia Wakoma hawa narudi kwenye ujumbe wakati mwanajeshi wanajeshi makamanda wakuwa vita <laughs> wakuwa vita wanajeshi majenerali wanakimbizwa na wakoma biblia inasema Mungu akasikizisha walisikia hofu ulionayo nyingine nyingi hapa kwenye maisha ulisikia iwe kwa jirani au kwa ndugu au kwa watu wa karibu wengine ulisikia kama ni ya kuumwa ulisikia kwa dokta si mnaonaga shatoaga mifano mara nyingi hapa unaenda hospitali mzima mzima kosa lako kupima kupime haiweka pressure sobeni majibu naenda msalani ilete mkojo sobeni majibu mate kidogo sobeni majibu damu sasa uko tayari kwa majibu kusikia hofu inaingiaje kwa kusikia Uko tayari kwa majibu mama? E, mimi. Unasema mimi ndio mama. Sawa, niko tayari. Inaonesha ini lako, ini limeliwa, yani lote limeoza. Ini lote limeoza. Itakuwa bila shaka wewe ni mlokole. Ndio baba nimeokoka, niko kwa mwiche. Lakini ni baba ini una mtu wa karibu Dokta chukua namba hiyo ni ame wangu 0714 nipiga tu mwimbie siwezi kutembea Hofu ya kufa inaingia Hofu inaingia kwa sababu ulisikia kutoka kwa dokta Bibi anasema wale wakoma Bwana akasikizisha keshindo kama jeshi kubwa makomando maskari wakubwa wale wasinda vita wanaweza mapigano wakakimbizwa hata wajaona hilo kamanda unajua bora kuona zamani niliandikaga kwenye status yangu whatsapp kulikuwa kuna kifalu yani kifalu linakimbia lakini anakimbizwa na sungula nikaandika <laughs> kabla hujakimbia angalia kinachokukimbiza wengine mmekimbizwa na maneno mliosikia leo Yesu anakuponya kwa jina la Yesu ali hai Yesu akuponye kwa jina la Yesu ali hai
Hivi tuweke movie hapa. Makomando na nyota. Wanakimbizwa na nani? Eti wenye ukoma wanne. Wenye ukoma wanakimbiza komando. Hofu kwa kusikia. Elode mfalme libaba. Libaba. Libaba na ndevu. Sisi ilikuwa zinamvi sijui. Libaba anasikia mtoto Yesu kazaliwa mtoto lakini mfalme wa Yahudi matansula ya pili plesha inapanda kwa hiyo kazaliwa mfalme mtoto mchanga yupo kwenye oli ya kulishia ngombe hofu kasikia hofu kasikia kasikia kuna watu wanaweza kuumwa Ebola hata Ebola haijawashika kasikia Ebola tulisikia kwa ni waziri wa afya anasema hamna hata kidogo Tanzania lakini alisikia akatapika tu bahati mbaya kidogo Hey, kichembe cha damu. Yesu wangu. Yesu Kristo. Nishasikia Ebola baba. Umesikia vingapi? Umesikia vingapi? Wengine hata biashara hawajafanya. Wewe umesikia? Yaani vyuma vimekaza mwaka huu vyuma vimekaza. Biashara ngumu. Umesikia? Nani nikwambia biashara ngumu? Mbona wao hawaachi? Mbona hamuachi? Yaani vyuma, yaani vyuma umeviona wapi vilivyokaza? Leta tuweke glisi madhabauni kwa jina la Yesu aliye Jamani amina umesikia Yaani viwanja bei kubwa ulienda kuuliza nenda malogolo kwa mchunga kote huko mzee Mwicha ameweka wachungaji Na kanuni na filosofi ya mzee palipo kijijini leo ni mjini pakesho Jamani amina kijijini leo ni mjini pakesho Yaani viwanja viwanja hapa kizuiani unaumwa unataka ushushe mtu kizuiani Unaomba na milioni sabini Ubomo nyumba ya mtu hapa. Nenda huko Malogolo. Utapewa liheka. Nenda huko si utundu isongani. Nenda huko. Hamna watu, wewe si mtu. Wewe si mtu wewe. Tatizo lenyewe, yani pori. Pori. Muulize baba askofu wakati anakuja. Sangemwambia Yesu. Yesu achana na mimi narudi kwenye mambo yangu na ubosi wangu tazara. Unanipeleka kwenye manyani. Unaiona mbaga la kizuia leo na mwendoka sinakuja. Ilikuwa hivi. Na simba. Unasikia kulikuwa na simba. Unafanya mchezo sikaitwa mzee ndio maana alianza kuitwa. Ningeitwa mimi ningamwambia Jesus. Sikiliza Jesus. Nipeleke Tanga mjini au au Ilala. Unafanya mchezo lakini anakuja akiamini hakuna hofu ndani yangu kuna nguvu ndani yangu itatokea mjini maana alipo mtu wa bwana alipo roho wa bwana hapo ndipo mjini jamani haleluya kwani watu wa kumfuata Yohana Polini shida ni nguvu tuna nguvu kama mwanga shida nguvu watakufuata mpaka Polini Mzee hata hapa tupaache na ataache mtu. Tukamie tena mbande ukijenga. Pataja. Nini nguvu ah come on. Jamani amina. Wewe ngangana tu. Yaani vitu, yaani vitu. Yaani vitu yaani. Yaani ujenzi wa nyumba ya mchungaji nimesikia. Yaani watu wametoa hela kubwa. Wewe unatoa ngapi? Masikia. Namba mbili namba mbili namba mbili kwa kuona muda utoshirike kueleza kwa habari ya kina Elia mtu aliyechinja manabii 450 kawa chinja hapa 450 alafu kesho anasikia kimemo Yesebel anamwambia kesho kesho mwambieni wewe Elia nasikia kidume mwambieni Elia nsipomuua huyo mwambieni Elia kimama kimekaa tu message sent Elia anaambua yule mama kasema akikuona utakufa. Elia akakimbia mpaka chini ya mletemu. Anamwomba baba, baba ikiwezekana naomba kikombe hichi. Weka roho yangu. Anamwambia nani? Mimi siwezi kukuita huku nitajitia aibu. Mimi sio Mungu wa hofu. Tulia kimya, kula mkate, kula gudulia, kuna safari ngoma bado ndefu. Jamani amina. Au leo hata kama ulisikia maini yako yameisha. Leo Yesu atayabadilisha kwa jina la Yesu alihai. Jamani amina mwingine umeona hofu inaingia kwa kuona unaona ha wanawake tuko kama ngapi hapa wanawake Mungu wangu laki mbili hawa hii kanisa watu 1000 ibada hii 1500 hapa 1000 nzima mabinti 750 hatujaolewa 
Yesu wangu naona. Angalia vijana wako kama 43. Mtakuwa mgeni wa nani? Mgeni wa Yesu. Acha kuona vya kuona visikutie shida vya kuona visibadilishe mtazamo sisi tunamwangalia Bwana tunamwangalia Yesu ali hai jamani amina unaona si unaona hata kwenye kioo kijangalia uzee kwani uzee unaambiwa unaona mwenyewe Yesu wangu ho oh, oh, oh. Unapiga waja kidogo. Au kai waja unateleza. <laughs> waja unateleza. Ha. Jamani siku zangu zimeenda. Unaona? Acha hofu hiyo. Acha tumuone Bwana. Acha tumwangalie Bwana. Aliyemwanzilishi na mtemelezi wa safari wa huduma zetu wa mambo yetu jamani amina 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 umeona umeona kaenda buchani na wengine uliona nyama maini kuanzia leo kilo 1013 Yesu Kristo Atuli tena mpaka Yesu arudi. Uliona ingia ndani mwambie naomba maini. Ile bei yenyewe au aija. Tulisahau. Sio ya maini, maini 1000 kilo. Uliona. Utakufa uli maini? Uliona. Kama ungekuwa hivyo nakwambia kuna vingine utavifaidi katika maisha haya. Kuna bei nyingine zinaandikwa tu mazungumzo yapo. Ha. Gari milioni 28 Yesu Kristo. Nitaendesha baskeli. Mazungumzo yapo. Uliona? Ha. Foseli. Milioni 28. Jesus Christ. Viwanja vinaozwa kiwanja milioni sita. Hey, hey, hey. Hata kama mandalizi jamani. Milioni sita. Nenda. Mwambie mimi, kusema tu unasali hapa ni zamana. Ni kuko baba askofu. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi na familia yangu tutanunua hichi kiwanja. Lakini tuna 1700. Hakukatai. Unjua watu wauzaji wana maneno matamu kwa mbele. 1700 kubwa lakini haina maslahi. Hawakutukani. Shida yako umeona. Mwambie jirani yako unaona nini? Nini kinakutia hofu? Nini unaona? wengine wakiona tu boda boda sipandi mapepo yale mapepo kwa nini aliona boda boda akikanyagwa na lori na bilia kule kwenye mtalo mapepo yale ni yapande uliona leo tutapanda tena kwa jina la Yesu ali hai hautakufa hautakufa kwa ajali wewe hautakufa bahati mbaya wewe jamani amina Ndio maana Yesu anasema kwa niofunuo haya macho wanapaswa yatiwe dawa. Uone vizuri. Jamani amina. Mangapi umeona yanakutia hofu? Mangapi? Ngoja nikwambie kuna vile uliata uliota usiku ni kwa sababu uliviona. Ulimuona kabisa yani mjomba anafufuka ananiambia njoo na wewe. Uliaga marehemu hapa ukarudi nyumbani vikarudi uliona alafu shetani anakuletea ndoto na leo mandoto mabaya yote mengine yanatoka leo kwa jina la Yesu ali hai yatatoka kwa jina la Yesu ali hai yani nimeenda nilienda Karume kuna mpendo labda alianza biashara unajua mtaji milioni 30 ukafika pale umekutwa ni yani kama karibu nataka kufunga nibakia frame tu unaota na wewe una bilioni 100 huko Dubai zote zikapotea uliona hamna chochote ndio maana sisi hatuamini ndoto tunaamini neno la Mungu ali hai. Tunaliamini neno la Bwana ali hai. Sio ndoto ndoto japo kuna ndoto za kweli. Lakini kwetu sio doctrine. Uliona. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Ngie hata kufanana na hayo. Nataka niseme hii. Ngie hata kufanana na hayo. Ndoto na maono. Ili sema uliona. Hii ndoto. Ninazungumza milango ya hofu. Imeathiri vipi kuthubutu? Uliona. Uliona. Ulisikia. 
uliota Bwana atusaidie sana Bwana Yesu atusaidie Bwana Yesu atusaidie Kuna vile uli nini Yaani vile uli, uli, uli vipata kwa ndoto ndio nataka niseme hapa kidogo nikupe andiko kwenye Danieli mfalme Nebukadneza an hofu kubwa balaa eh hofu nzito ukisoma Ayubu 7:14 Danieli 4 mstari wa 5 natamani nisome Ayubu natamani nisome Ayubu natamani nisome Ayubu kidogo hofu wanajeshi atukimbie tena maana sisi ni wanajeshi wa Bwana jamani amina jamani amina Ayubu saba. Ayubu saba. Ukipata kama Simoni mwanangu nisaidie kama umeniwahi. Mimi nikikuwahi nasoma Ayubu saba. 14 nimepata mwanangu asante. Naomba nisome mwenyewe. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Ndipo unitishapo kwa ndoto kuna matisho mengine. Kuna hofu inaweza ikaingia kwa vile umeota. Umeota unakimbizwa unakimbizwa alafu wenzako wote unakimbia ukakamata ukaelekewa bisu hapa sema ole wako ushuhudie ukiendelea kushuhudia tunakuwa unamka alafu labda dokeo naambia leo tutapita kushuhudia nyumba kwa nyumba shindweni kwa jina la Yesu aliyae bwana kanionesha hofu inaweza kuingia kwa njia ya ndoto hofu inaweza kuingia kwa njia ya ndoto ndio maana tunasimama natumia neno la bwana tunaangusha ngome jamani amina Jamani Amina usikubali kila ndoto. Nyingine shetani anazituma kukutisha, kukutoa kwenye reli. Ndoto. Ndoto. Na nyingine ni kuambia shetani alivomjinga. Maana shetani anaweza kutumia hata sura yangu hata ya kwako. Si ndio? Hata ya kwangu. Sasa nikakuona kabisa mchungaji ukachukua upanga. Ukaniambia je, umefanya dhambi hujafanya? Weka mkono hapo. Ukanikata kidole cha kwanza chungaji una longumu ukiniona nataka kunisalimia ndoto shetani mbaya mimi nakukatia wapi kidole kwa jina la Yesu ali hai toka kabisa usitumie na sura yangu shetani ndoto kuna watu wamechukiana kwenye ndoto hivi kwenye ndoto haujaoma chumvi sasa nimekuona kabisa yeye unakuja unanikaba ukanikaba alafu kamalizia ukaniambia bwana asifiwe yani ukanikaba alafu kanimalizia na neno la bwana jambazi wewe mshirika mwenzako huyo Achana hiyo ndoto atokobali ndoto nataka nguvu za Bwana jamani amina acha mandoto hayo sisi hatuamini ndoto japo inaweza kupitishwa kwa ujumbe lakini hatuamini nasikilize tunaishi ndaje acha niseme hapa sikutishe tu hapo kaanza kukumbuka ndoto lizoota jana usiku tunaishi ndaje hofu namba moja namba moja nilisema juzi sirudi Tunaangalia matendo makubwa aliyotenda Yesu. Namba mbili, namba mbili tunamshinda shetani kwa matendo makubwa. Sijeuzi alikuponya. Si alikuamsha hata leo mzima. Kama hujafa anaweza kukutendea. Jamani amina. Lakini jambo kubwa ambalo nataka tukaliseme tukalisimamia leo. Kitabu cha Yakobo 4:7 Walaka wa kwanza wa Petro 5:9 tunampinga shetani. Ni kupinga hila. Hofu tunaipinga. Hofu tunaikataa. Hofu tunaikataa. Ningekuwa hivyo wengine isinge na kuambia isinge kwa hapa. Wale waliojenga na mzee asingefika hapa. Unajua mchungaji lukoto wengine tuonge wangeacha imani siku nyingi. Lakini tunapinga. Tunaipinga jamani Amina. Tunaipinga leo. Nataka tukaipinge hofu inayokuambia utakufa. Naambia sitakufa. Nitaishi. Nitasimulia matendo ya Bwana ali hai. Naambia biashara yako inakufa. Naambia itakufa. Maana fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Isaya anasema, "Wewe ni Bwana nikufundishaye." Upate faida kwa Bwana kuna faida kwa Bwana kuna sala kwa Bwana kuna faida kwa Bwana kuna sala biashara yangu haifi Jamani amina Ah ah Usikubali kila kitu Jamani amina Usikubali kila kitu Usikubali kuna watu wamekuwa kukubali tu Nakubali tu hey, maisha haya maisha magumu maisha haya Yaani mapito mateso Ujui ninachosema ndio nakula cha mwisho wakati unasimama mtumaini Mungu mtumaini Mungu kwa moyo wote ukiandika hiyo siku pia hata maandiko lakini unaweza kuandika Isaya 12 mstari wa pili Zaburi 125 mstari wa kwanza mtumaini Mungu naomba tusimame
Hii nitaongea wakati umesimama. Mtumaini Mungu. Mtumaini Mungu. Mtumaini Mungu kwa moyo wako. Mtumaini Mungu. Paulo anaandika kwa Warumi sura ya tano msali wa tano. Anasema Tumaini alitayarishi. Tumaini alioni haya. Hakuna aliyetumaini Bwana akatayarika. Tumaini Bwana usitumie akili zako. Mithali tatu msali wa tano na kuendelea katika mambo yako yote. Mtumaini Bwana. Mtumaini Bwana. Mtumaini Bwana. Vijana tujaoa. Tunamtumaini Bwana tutaoa. Wadada tujaolewa. Tunamtumaini Bwana tutaolewa. Tusioje